Stück Holz wird hier veredelt. Mit Säge, Schleifpapier und Wasserdampf. Aus einem scheinbar simplen Spaltling wird ein eleganter Recurve-Bogen geformt. Recurve-Bogen ist immer ja, so ein bisschen so der Highlight unter den self bows In unserem Fall hatten wir einen, einen, einen beweglichen Recurve, einen arbeitenden Recurve nennt man das auch, wo auch der Recurve-Prinzip so die Bewegung mitmacht. Das ist nochmal eigentlich eine Stufe was schwieriger und anspruchsvoller, weil diese Bewegung, da muss es perfekt passen. Und wenn dann noch der Rohling was verdreht, verwachsen ist und dann erst doch, dann ist da natürlich eine große Herausforderung. Also man kann da, darf man keinen Fehler bauen. Horst Perk ist in Weibern in der Eifel zu Hause und baut seit Jahren Bogen nach traditioneller Art. Der Schreinermeister fertigt Self-Bows, Bogen aus einem einzigen Stück Holz. So, wir befinden uns hier in meinem Holzlager. Hier lagern verschiedene Bogenrohlinge von verschiedenen Hölzern, die für den Bogenbau gut geeignet sind. Hier liegen Eibenrohlinge, Rubinienrohlinge, Osage Orange Rohlinge, Esche Rohlinge und andere Hölzer. Und für unser heutiges Projekt brauchen wir einen schönen Rohling aus Osage, der für einen Recurve-Bogen geeignet ist. Und da suche ich mir jetzt mal einen schönen aus. Eine Spezialität von Horst Perk. Er bearbeitet am liebsten Rohlinge mit Charakter. Gerne mit Astlöchern und Verdrehungen. Holz äh, kriege ich äh, teilweise aus eigener Ernte sozusagen her. Also ich tue viele Bäume selber fällen und spalten. Es ist mir am liebsten, wenn ich äh, frisches Holz bekomme, tue mir das dann spalten, halbieren oder vierteln oder wenn es doch dickere Stämme sind, auch äh, eine größere äh, Anzahl an Spaltlingen rausarbeiten. Äh, äh, und dann werden die erstmal Monate oder Jahre gelagert im Holzlager. Horst Perk wählt Osage Orange, Milchorangenbaum, das perfekte Holz für einen sogenannten Recurve-Bogen. Ja, wir wollen ja heute einen äh, Recurve-Bogen bauen aus Osage Orange, heißt das Holz. So in der Art könnte der, wenn er mal fertig ist, später auch aussehen. Dieser hat jetzt auch wieder, man sieht es hier schon, ein größeres Astloch der nachher auch mitten im Bogen irgendwo integriert ist. Und später werden wir das Bogendesign anlegen und das ausarbeiten dann. So, als erstes tun wir den Rohling in der Breite etwas reduzieren und in der Höhe auch schon mal grob was abtragen, damit er etwas handlicher wird. Und dann müssen wir das Splintholz komplett abtragen, das helle Splintholz hier. Also der Bogen braucht immer einen kräftigen Spätholzanteil. Den haben wir hier. Also wir müssen dieses Material auch noch abtragen, bis wir im Prinzip auf diese Höhe sind. Die Form des Bogens erarbeitet sich der sogenannte Bogner Schicht für Schicht. Mit dem Ziehmesser trägt er einen Jahresring nach dem anderen ab und folgt dabei immer dem Lauf der Holzfaser. In dieser Phase bekommt der Rohling eine erste grobe Form. Horst Perk lernt dabei die Eigenheiten des Holzes kennen und legt seine Struktur frei. Eine Arbeit über Stunden. Immer näher schabt sich der Scheinermeister an den Jahresring ran, den er stehen lassen will. gibt das Holz dann seine Geheimnisse preis. Ja, auf jeden Fall kommt immer aber auch mal wieder was zum Vorschein, weil dieser kleine Ast, der war am Anfang noch nicht so deutlich sicher, der kommt jetzt äh, immer mehr zum Vorschein. Das ist, manchmal gibt es noch kleine Überraschungen, aber in der Regel tut man die damit in den Bogen integrieren. 
und dann passt das wieder. Sorgfältig folgt der Bogner dem Jahresring rund um das Astloch und den Ast stumpf herum. Das ist der nächste Jahresring. Eine mühselige und kräftezehrende Arbeit. So, zur Kontrolle immer mal wieder gucken. Auf der Stirnseite nennt man das auch, wo wir sind. Wir sind auf jeden Fall noch, müssen wir noch mindestens fünf, sechs Ringe, dünne Ringe müssen wir noch abtragen in der Höhe. Ja, müssen wir auf jeden Fall noch tiefer. Bogen gibt es seit rund 20.000 Jahren. Seit der Steinzeit werden sie für die Jagd eingesetzt. Eine wahrhaft archaische Waffe. Die Herstellung hat sich im Grunde nicht sehr verändert. Jetzt sind wir fast da, wo wir hinwollen. Und den letzten Jahresring, den, äh, da bleibe ich jetzt erstmal einen Ring noch drüber. Und lasse den als Sicherheit noch da, falls ich mal irgendwo mich aus Versehen vertue und zu tief reinarbeite. Ne? Und da müssen wir aber hin auf diesen dunklen Ring. Das ist nachher unser Pferd, der Bogenrücken. Horst Perk hat kräftige Armmuskeln. Braucht man viel Kraft, um mit dem Ziehmesser zu arbeiten? Ein bisschen Kraft schon, aber ist auch viel Technik. Ne? Und durch diese ge geschwungene Form von der Klinge ist es eh auch schon was leichter. Aber klar, ein bisschen Kraft muss man schon haben, aber mit ein bisschen Erfahrung kann man es auch relativ einfach sag ich mal, auch hinkriegen. Ne? Für die Feinarbeit am Astloch wechselt der Schreinermeister das Werkzeug. So. Jetzt hole ich mir einen Rohstechbeitel und tue hier, weil da eine Kehle drin ist, hier mit rausarbeiten. Das Prinzip bleibt. Faser für Faser trägt der Bogner das Holz ab und nähert sich vorsichtig dem Jahresring für den Bogenrücken, der die Bogenspannung halten soll. Jetzt ist der Rohling so weit in Form, dass Horst Perk die Vorlage übertragen kann. Da haben wir 1,92 Meter, hat der Rohling Außenmaß. Wir wollen eine... Bogenlänge von 68 Zoll haben. Da sind wir ungefähr bei äh, 1,73 Meter knapp. Und also haben wir in der Länge Spielraum, damit ich ein klein bisschen aus dem Griffbereich rausbekomme und den Ast, das Astloch mehr in den Wurf haben reinkriege, gehe ich ein klein bisschen, ein paar Zentimeter, drei, vier Zentimeter, gehe ich nach rechts, damit ich da ein bisschen besser von dem Astloch klarkomme. So, vier Zentimeter reichen. Das ist jetzt meine Bogenmitte. Von da aus messe ich mir jetzt den Griffbereich aus. Nach jeder Seite 6 cm mache ich mir eine Markierung jetzt hin. Das wäre jetzt im Prinzip da, wo man den Bogen greifen tut nachher. So von Griff wird der Bogen Erstmal wieder breiter, circa um die 5 cm machen wir mal und auf einer Länge ungefähr auch von 5 cm. Hier kann man schön den Verlauf sehen, also wir sind immer mittig vom Rohling geblieben. Ist immer besser, wenn man mit dem Holz mitgeht, dann ist man genau in der Holzfaser und da ist der Bogen am stabilsten und am bruchsichersten. Dann. Wir machen einen Pyramidalbogen. Das heißt, diese Form ist von hier am breitesten und läuft schmal aus nach außen hin. Gleichmäßig schmaler werden nach außen hin. Im Prinzip kann man hier gut erkennen, wie die Holzfasern hier um den Ast rumlaufen. Wir bleiben relativ außen, schmaler werden können wir immer noch. Das 
So, das wäre jetzt das grobe Bogendesign, was nachher ein bisschen, ein klein bisschen angepasst wird. Hier auch. Zum Bogenbau kam der Schreinermeister übrigens ganz zufällig. Bei der Caritas äh, habe ich äh, gearbeitet in, in Euskirchen, wo ein, ein, ein Maßnahmeteilnehmer im Prinzip sich mit Bogenbau beschäftigt hatte. Und da war ich auch direkt äh, Feuer und Flamme und äh, habe mit dem auch heute noch Kontakt und äh, tausche uns immer wieder aus. Relativ zeitnah, in derselben Zeit, äh, hatten wir ein Zeltlager mit einem anderen Bogenschützen, den wir eingeladen hatten wo ich dann auch natürlich infiziert worden bin und habe dann äh, zeitnah auch einen Bogenbaukurs selber mal bei einem anderen Bogenbauer gemacht. Und dann war es um mich geschehen. So, jetzt fange ich an der breitesten Stelle an. Inzwischen ist Horst Perk Bogner mit Leib und Seele. Er betreibt einen 3 d parcours gibt Bogenbau- und Schießkurse, richtet Turniere aus und baut unter anderem Self-Bows aus einem Stück Holz. Auf Bestellung und individuell angepasst. Es sind Kunstwerke. Zwei, drei Bückelchen drin. Die hole ich jetzt noch weg. Der Dialog mit dem Holz ist ein langwieriger Prozess. Der Schreiner liest quasi während der Arbeit den Holzaufbau und arbeitet immer mit, nie gegen das gewachsene Holz. Ich fange jetzt in diesem Fall am höchsten Punkt vom Ast an und arbeite mich nach außen hin und muss nachher noch kurz in die Richtung klein bisschen was abtragen. Aber ich fange jetzt erstmal hier am höchsten Punkt an, damit ich nicht gegen die Holzfaser arbeite. Immer vom Astloch abgewandt schneidet Horst Perk das Holz behutsam mit dem Ziehmesser Faser für Faser weg. Die grobe Bogenform ist soweit rausgearbeitet. Jetzt kommt zum ersten Mal eine Maschine zum Einsatz, die Bandsäge. Entlang der Markierung sägt Horst Perk überall da, wo es mit dem Ziehmesser nicht geht oder keinen Sinn macht. Zum Beispiel beim Schrägsägen am Griff. Auch an der Tiefe des Rohlings sägt der Schreinermeister ordentlich was weg. Auch die Seiten werden zurechtgestutzt. Im ehemaligen Rohling wird mehr und mehr der spätere Bogen erkennbar. Spannen den Bogen jetzt nochmal ein und jetzt müssen wir ja noch den letzten Jahresring abtragen. Ecken ein bisschen entschärfen, weil die sind inzwischen jetzt schön messerscharf, sonst schneidet man sich auch gerne daran. Vorsichtig schabt sich der Bogner an den vorher gewählten Jahresring heran. Der darf nicht beschädigt werden, sonst kann er später die enorme Spannung nicht halten. Horst Perk wechselt zur Ziehklinge, um das Holz noch präziser abzutragen. In dieser Phase erinnert die Holzbearbeitung eher ans Holzschnitzen. Zu guter Letzt kratzt er nacheinander mit einer Schwanenhalsklinge einer Konkavklinge und einer Rundpfeile das Astloch frei. Zeit fürs Schleifen.
Mit der Bandschleifmaschine reduziert der Schreinermeister die Breite des Bogens. In der Mitte ist die breiteste Stelle. Zu den Enden der Wurfarme hin verjüngt sich das Holz. Immer wieder der prüfende Blick. Wie ist die Ausrichtung? Wie läuft die Holzfaser? Nach der Bearbeitung mit der Maschine bereitet der Schreinermeister per Hand das Holz auf die erste Prüfung vor. Wie reagiert der Bogenrohling auf Belastung? Mit dem sogenannten Bodentillern tastet sich der Bogen noch vorsichtig an das Biegen heran. Sie holt man den Bogen, tut den hier am Boden was aufsetzen. Und dann guckt man mal, ob er sich schon ein bisschen anfängt zu biegen. Was zu erkennen ist, dass im Prinzip hier in diesem Bereich noch was steifer ist. Zeichnet man sich das grob an mit dem Bleistift. In diesem Bereich und da muss ich noch ein bisschen was abtragen. Ja, auch hier ist eine Stelle, da muss ich noch was machen. Das sieht man schon mal. Jetzt geht der nächste Schritt äh, an den Bankteller. Das heißt, wir spannen den Bogen hier einem Schraubstock ein im Griffbereich und gucken jetzt, wie sich die einzelnen Wurfarme biegen und guckt, wie das Biegeverhalten von dem Wurfarm ist. Kann man sehr schön erkennen, ob er sich schon schön biegt. Die erste richtige Belastung. Kann jetzt ein Bogen brechen? Also hierbei passiert in der Regel noch nichts. Nee. Wenn was passiert, dann ist es immer viel später, wenn der Bogen fast fertig ist meistens. <lacht> ist im Ganzen nur noch was zu steif. Ich muss noch ein bisschen Material in der Breite und in der Höhe noch ein bisschen Material abtragen. Beim Sport würde man das wohl Feintuning nennen. Das Wechselspiel aus Holzbearbeitung und Belastungsprobe. Horst Perk schleift und schabt an den Stellen, die sich noch nicht richtig biegen lassen. So, wir haben jetzt ein Ende vorbereitet für das Dämpfen, für den Recurve dran zu dämpfen. Ganz wichtig, und das muss man auch wirklich einbehalten, ist, dass man hier absolut im Jahresring arbeitet. Man kann hier gut erkennen, da ist diese drei Jahresringe, die wir im Bogen drin haben. Und hier, dieser durchgehende Jahresring, der muss hier beibehalten werden. So, ich habe jetzt hier eine Biegevorrichtung für den Recurve. Ich spanne mir die jetzt hier in einem Schraubstock ein. Wo er nach dem Dämpfen dann reingesteckt wird und dann über die Form gebogen wird und dann fixiert wird. Nach dem Dämpfen haben wir maximal eine halbe Minute Zeit. Da muss dieser Vorgang abgeschlossen sein. Ne? So, jetzt kommt das zur heißen Phase sozusagen. Also Bogen Bauchseite nach unten. Das Biegen von Massivholz ist eine uralte Technik und wird auch heute noch angewendet. Erst dämpfen, dann biegen. machen so, ein paar kleine Löcher hier in die Folie rein. Jetzt machen wir noch 
Feuer an und dann muss das kochen und dann muss das ungefähr eine halbe Stunde sollte das schon über dem Wasserdampf gedämpft werden. Pfeil und Bogen, auch für Horst Perk eine Kindheitserinnerung. Im Land ist das so, da hat man die Vorteile und man kann durch Wald und Feld laufen mit Pfeil und Bogen und äh, das Glück hatte ich als Kind auch und selber schon Bögen gebaut aus Haselnuss und anderen Materialien und ja und natürlich auch Cowboy und Indianer gespielt. Winnetou war natürlich der, 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 das Vorbild an sich natürlich für jeden früher. Nach den Dämpfen muss es schnell gehen. 30 Sekunden hat der Bogner Zeit, um den Wurfarm in Form zu biegen und zu fixieren. Über Nacht muss der gedämpfte Bogen in der Form trocknen. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Jawohl. So, jetzt eine Zwinge müssen wir wieder fixieren jetzt. Den Bogen ausrichten, dass er in der Flucht steht jetzt. Ich fange jetzt hier an. Etwas weitere Distanz. Erst das sogenannte Tempern, die Wärmebehandlung der Recurve-Enden, verändert die Holzzellen dauerhaft. Ansonsten würde der Recurve fast vollkommen wieder in seine alte Form zurückgehen. So, jetzt muss man das wird dort nass gemacht, damit das einmal schneller abkühlt und dann auch dass das Holz wieder ein bisschen feuchter wird. Während des Trocknens hat Horst Perk Zeit für die Bearbeitung der Tipps, an denen wird die Sehne befestigt. Dafür sägt er eine Wasserbüffelhornplatte in kleine Teile. Die Enden der Wurfarme schleift der Bogenbauer an. Dort werden die Tipps später angeklebt. So, dann müssen wir hier auch noch ein klein bisschen die Fläche noch mal klein bisschen das Sieglinge bearbeiten. So, das passt schon sehr schön. Jetzt machen wir hier noch so Längsrill. Ich mache das immer mit der Ziehklinge hier. Sauber machen. Und natürlich genauso. Die Büffelhornplättchen klebt Horst Perk an die Wurfarme. Die Trockenzeit nutzt der Bogner, um Pfeile aus Zedernholz herzustellen. Dreh den um. Leg den jetzt bei 29 an. Wenn ich jetzt hier bündig vorbeifahre, habe ich genau eine Pfeillänge von 29 Zoll. Genau berechnet. Die Länge des Pfeils ist abhängig von der Auszugslänge des Bogens. Das wäre jetzt die Richtung der Kerbe. Dann haben wir hier eine Vorrichtung. Mit dem Self-Knocker erreicht er die exakte Tiefe der Kerbe. Der Schnitt erfolgt im rechten Winkel zur Holzmaserung. So haben wir jetzt die Kerbe eingesägt, außen.
Auch die gesägte Kerbe, genannt Self-Knock, wird sorgfältig gefeilt. Nichts soll die Bogensehne beim Abschießen der Pfeile behindern. Gar keine scharfen Kanten noch beim Pack. Die Oberfläche der Holzpfeile kann gelackt, aber auch mit Lein- oder Hartwachsöl behandelt werden. Schön ausstreichen zum Ende hin. Mal drüber gucken, ob man keine Nasen dran hat. Dann wird das trocknen, in der Vorrichtung abgestellt. Für einen stabilen Flug benötigen Pfeile geformte Federn. Horst Perk wählt gefärbte Truthahnfedern. So, jetzt klemmen wir die Federn hier in diese Klammer von dem Befehlungsgerät ein. Da sind schöne Magnete dran, da kann man das schön befestigen, hat man beide Hände frei. Das wird jetzt hier schön auf dem Kiel aufgeklebt. Mittig auf den Kiel. Am Ende wird es abgeschnitten. Jetzt kommt der Pfeilschaft in diese Führung rein von dem Befehlungsgerät. Sieht schon aus wie ein Pfeil, oder? Die Self-Knock wird stark beansprucht und deshalb mit einer zusätzlichen Wicklung verstärkt. Holen uns ein Ende, legen das hier so ein bisschen schräg drüber und jetzt wickeln wir bis oben vor die Sehnenkerbe und dann langsam wieder was zurück. Das Material, was wir jetzt zu viel haben, tun wir einfach ein bisschen abzupfen. So, und dann tun wir den Leim, der jetzt eh hier ein bisschen rausquillt, direkt noch über die Wicklung. Schon ist die Wicklung fertig. Fehlt nur noch die Spitze. In der Steinzeit noch gerne aus Feuerstein gefertigt, heute natürlich aus Metall. Der Kleber für die Wasserbüffelhornplättchen der Tipps ist mittlerweile getrocknet. Passend zu den Enden der Wurfarme schleift Horst Perk nun die Tipps auf die richtige Größe zurecht. Zuerst mit dem Kantenschleifer, dann wieder mit der Hand. Mit der Rundpfeile arbeitet er die Kerbe für die Bogensehne aus. In der Mitte zeichnet der Schreiner die Sehnenkerbe ein und feilt sie mit der Rundpfeile aus. Das 
wir die mit den zwei seitlichen Sehnenkerben verbinden. Die Sehne sich da schön reinlegen kann. Wie wenn man einem Pferd zum ersten Mal das Zaumzeug anlegt. Mit einer Spannschnur testet der Bogner die Spannung parallel auf beiden Wurfarmen. Dann der Spannungstest mit der Bogensehne. Ziehen hoch, legen die Sehne rein. Gucken, dass sie in der Sehnenführung ist. Ich muss den jetzt erstmal hier festhalten. Neigt sich zum Verdrehen, jetzt ist es schon wieder raus. Dann, ne? Ich muss jetzt darüber. Eine kritische Situation. Der Bogen ist verdreht, die Sehne springt raus. Der Bogen bockt wie ein junges Pferd. Ich muss den jetzt hier im äh, Wurfarm mit Hitze behandeln und den Prinzip verdrehen. Im Prinzip der so rüber. Der dreht sich im Moment zur Seite weg. Wenn er gespannt ist, wird er die Sehne immer raus. Ich muss den Prinzip überspannen. Und äh, dass er sich, äh, das muss ich in diesem Bereich machen. Ich muss äh, mit Hitze behandeln. Dann muss ich ihn aber auch leider erstmal ruhen lassen. Dann ist eigentlich. Feierabend für heute. Mhm. Scheiße. Ähm. Der Selfbow aus Massivholz lässt sich nur schwer zähmen. Horst Perk geht noch mal mit Hitze ran. Um den Bogen in Form zu kriegen, muss er das erwärmte Holz erneut biegen, fixieren und über Nacht ruhen lassen. Der verdrehte Wurfarm ist aber nicht das einzige Problem dieses Naturbogens. Ein gefährlicher Riss ist aufgetreten. Ein großes Astloch war ja von vornherein vorhanden und es gab einen, einen, einen verwachsenen Ast, den ich zuerst eigentlich im, im Bogen so als verwachsenen Ast drin lassen wollte. Hat sich dann aber beim äh, Bearbeiten, beim Tillern herausgestellt, dass da äh, in dem Ast so ein leichter Riss entstand und äh, war mir dann zu heikel, den so zu lassen und deswegen habe ich ihn äh, ausgebohrt. Das war mir so der sichere Weg und äh, durch das Ausbohren habe ich den ganzen Ast freigelegt. Diese Überraschung kommen dann einfach beim, beim Bogenbauen. Wir hatten auch eine Verdrehung äh, im, im Rolling gehabt, im Bogen. Da muss man eben mal ein bisschen was nachrichten. Bei so einem Charakterbogen ist das eigentlich üblich, dass man nicht direkt, äh, wenn man den äh, tillern möchte, dass der perfekt ist. Am nächsten Tag. Lässt sich der Bogen jetzt spannen oder rutscht die Sehne wieder zur Seite weg? Horst Perk prüft den Bogen kritisch in alle Richtungen. Ja, sieht besser aus. Der Härtetest am Tillerbrett. Beide Wurfarme müssen sich gleichmäßig biegen. Ich gut zu erkennen, dass ein bisschen sich besser biegt jetzt hier. Ich dachte, der Ast sieht immer noch ein bisschen anders aus als die andere Seite, aber das ist okay so. Wenn man so einen Bogen dann gebaut hat, dann heißt das noch nicht, der ist fertig. Also auch das Einschießen gehört zum Bogenbauen noch dazu. Der Bogen soll ja auch dauerhaft funktionieren und er muss einfach eingeschossen werden. Da muss man sich also auch langsam rantasten und nicht direkt im Vollauszug gehen, sondern langsam den Bogen auch, weil es ja für, den, für das Holzstück auch was ganz Neues, was er jetzt macht. Der ist ja nicht als Bogen geboren, der, der Bogen, sondern war er früher einfach mal ein Baum, ein Stamm. Und äh, 
Der muss also langsam an das Bogenschießen rangeführt werden. Der erste Schuss mit dem neuen Recurve-Bogen. Erstmal vorsichtig mit verhaltenem Zuggewicht. Kritisch kontrolliert Horst Perk das Holz. Er ist zufrieden. Der Bogen verhält sich problemlos und verträgt die Belastung offensichtlich gut. Zur Sicherheit wird nachgemessen. Der Bogen hat sich nicht verzogen. An die 100 Probeschüsse schießt der Bogner ab, um sicher zu sein, dass der Bogen zuverlässig ist. Sieht alles sehr gut aus. Ich kann auch äh, richtig runterfahren. Also wenn ich äh, einen Bogen in der Hand habe und habe natürlich oft, wenn ich vom Gewerbe her oder Selbstständigkeit ein bisschen Stress, wenn ich einen Bogen in der Hand habe, nach zwei, drei Schuss meistens äh, ist vollkommen abgeschaltet. Der letzte Schliff, natürlich wieder mit der Hand. Nachdem die Technik stimmt, geht es jetzt nur noch um die Optik. Finish für die Oberfläche. Mit einem Leinenlappen trägt Horst Perk ein Hartwachsöl auf. Zum Schutz und für den Look. Eine öl wachs ist das. Ein offenporiger Auftrag. Da tut das Holz ein bisschen anfeuern. Das ist ein offenporiger Auftrag und äh, gibt einen schönen seidenmatten Tanz. Jetzt glänzt das Holz noch recht hell. Über die Jahre verändert sich Osage Orange und dunkelt nach. Solange der Bogen trocknet, kann der Bogner die Sehne fertigen. So, wir brauchen natürlich noch eine Sehne. Das war nur eine Probesehne, die wir bisher hatten. Wir machen eine Zweistrangsehne. Aus Dacron nennt man das Material. Vom Zuggewicht werden wir ca. 35 Pfund nachher bei einem Bogen haben. Da reicht auf jeden Fall locker eine 12 strang -Sehne. Dann heißt wir müssen von jeder Farbe sechs Stränge machen. Wir müssen jetzt hier unten um den Pin. Jetzt wichtig um diesen Pin mit der 68. Gehen wieder um den Pin. Und einmal beim ersten Mal außen rüber. Wir folgen jetzt einfach dem ersten Faden wieder um diesen 68er Pin. Jetzt ist wichtig, dass man hier oben hier auch sechs Stränge und wieder das Cuttermesser. So und jetzt wird immer nach oben überschlagen, eine Umdrehung nach rechts, oben überschlagen. Das machen wir so lange, bis wir ungefähr 6,5 bis 7 cm haben. Legen jetzt zur Hälfte jeweils um den Pin rum und jetzt wieder einmal oben drüber. Eine Umdrehung nach rechts, oben drüber. Aufgeht von alleine. Machen einen einfachen Knoten hier drum. Und machen jetzt beide Stränge nebeneinander. Ich muss jetzt hier zurückgehen. Ne? Die viel beanspruchte Sehnenmitte wird mit einem zusätzlichen Faden verstärkt. So, wenn die ersten vier von Wicklungen gemacht sind, kann man das jetzt mit bisschen mehr Gefühl. 
Mit einem speziellen Gerät wickelt sich der Faden wie von selbst um die Sehne. Und ziehen dann die Schlaufe durch und haben jetzt den Faden hier und haben eine knotenlose Verbindung sozusagen gemacht. Geflammt, was da noch übersteht und hier auch rein. Machen wir die Klebebandmarkierung weg. Wachs noch ein bisschen eingerieben. Die Mittenwicklung, die braucht man nicht mehr wachsen. Jo, und fertig ist die Sehne für unseren Bogen. Eine perfekte Sehne, individuell abgestimmt auf das Zuggewicht des Schützen. Für den Komfort und den besseren Grip am Griff des Recurve-Bogens fixiert der Bogner mit Doppelklebeband ein Stück gefärbtes Rinderleder. Seite. Zusätzlich wird die Griffummantelung mit einem dazu passenden Riemen aus Känguruleder geschnürt. Känguruleder ist robust und hält hoher Zugbelastung stand. Dann hat man dasselbe Bild wie oben, auch unten als Abschluss. Macht da reicht eigentlich ein einfacher Knoten, man kann auch einen Doppelknoten machen. Ich mache in der Regel meistens nur einen einfachen Knoten zur Fixierung. Jo, mit der Spannschnur zusammen spannen wir uns jetzt den Bogen. Wir stellen uns wieder in der Mitte auf die Spannschnur. Richten den Bogen ein bisschen aus, kontrollieren nochmal, ob die Sehne richtig im unteren Wurf haben drin ist, ziehen im Mittelbereich hoch, jo, auf knapp 16,5, so schießen wir jetzt erstmal ein paar Pfeile wieder. Der Recurve Bogen ist fertig und liegt gut in der Hand, zur Freude des Bogenbauers. macht das äh, glücklich und bin immer stolz, wenn einer fertig ist, auf jeden Fall und es ist halt eine Augenweide. Das finale Einschießen. Dieser Charakterbogen voller Spannung und Energie wird seinem Schützen viel Freude bereiten. Wegen der Detailarbeit rund um die Astlöcher kostet so ein Prachtexemplar zwischen 650 und 750 Euro. Fast eine Woche lang hat Horst Perk gebraucht, um aus einem beinahe unscheinbaren Stück Holz einen kunstvollen Recurve-Bogen zu erschaffen. Und das Ergebnis geht wohl weit über die kühnsten Kinderträume hinaus. Und dann machen wir eine kurze Pause.